أنا لبنى وهذه أختي سما بسبب خطأ من الماضي تغيرت كل حياتنا وتفرقنا عن بعضنا لسنين طويلة هيا بنا لأقص عليكم قصتنا وماضينا كانت أمي أمل امرأة صالحة عفيفة أحبت والدي عمر وكنت أنا ثمرة حبهم الأولى ولكن في يوم من الأيام ذهبت أمي أمل إلى والدتها لأنها كانت مريضة وكان لدى أبي رفيقا قريبا منه فرافق والدتي أمل كي يساعدها إذا احتاجت شيء ولكن جدتي أصابتها نوبة قلبية ولم تستطع والدتي فعل شيء فاستدعت رفيق أبي لأنه كان طبيبا وكان يدعى ياسين ولكن كان الأوان قد فات وتوفيت جدتي سمع أبي بموت جدتي فجاء سريعا لكنه في هذا الوقت رأى أمي أمل تبكي بين يدي رفيقه ياسين وتخبره بألا يذهب ويتركها وحدها كانت تتحدث هكذا بسبب ألمها بفقدانها لوالدتها لكن أبي صور له الشيطان بأنها تخونه مع رفيقه واتهمها بذلك في هذا الوقت العصيب أغمي على أمي وعندما فحصها الطبيب وجدها حاملا فزاد شك أبي وظن بأنها حاملا من رفيقه ياسين لكنهم أخبروه كثيرا بأن شكه خاطئ وأنهم كان فقط كأخ وأخته لا أكثر لكنه لم يصدق فقد أعمى الشك عينيه عن الحقيقة فطلق والدي أمي وتزوج بأخرى كانت امرأة جيدة تدعى مريم وكانت لا تنجب كنت أنا حينها طفلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر تزوج الطبيب ياسين بأمي كي لا يتربى مولودها الثاني بدون أب واعتنى بأمي حتى أنجبت أختي سما ورباها كابنته تماما ولم يجعلها تشتكي أبدا لم أكن أعلم أنا أبدا بأن لدي أخت وأم فقد أخبرني أبي عمر بأنني ابنته الوحيدة وأن أمي هي مريم لم تقصر مريم أبدا في رعايتي والاهتمام بي فكانت تهتم بي ولا تجعلني أشتكي أبدا ولكن عندما ذهبت إلى الثانوية تغيرت كل حياتي حيث أنني وجدت هناك أختي سما لم أكن أعرفها أبدا لكنني عندما رأيتها أحببتها كثيرا وأصبحت أنا وهي أصدقاء مقربين كان كل أصدقائنا ومدرسينا يلاحظون التشابه الكبير الذي بيننا وكانوا دائما يدعوننا بالأختين وفي يوم وأنا عائدة من مدرستي إلى البيت سمعت جيراننا يتهمسون بينهم ويقولون انظروا إلى ابنة أمال كيف أصبحت شابة جميلة فعجبت لهم من أمال؟ ويومها لم أنم من كثرة التفكير في الأمر فذهبت وأحضرت شهادة ميلادي بدون علم أبي وعرفت أن أمي الحقيقية تدعى أمال ولكني لم أكن أعلم لما أخفى أبي عني هذه الحقيقة المؤلمة فقررت أن أبحث أنا بنفسي عن أمي وعندما كنت أبحث وجدت لها صورة وفي اليوم التالي ذهبت إلى المدرسة والحزن والتفكير الزائد واضحين على وجهي فرأتني سما وقالت لي أخبريني ماذا بك من ألم ألست صديقتي؟ وعندما كنت سأبدأ بالحديث وأخبرها رأت سما صورة أمي بيدي فقالت هذه صورة أمي أين وجدتيها؟ أتعرفين أمي؟ وأنا من الدهشة لم أستطع الإجابة فقلت لها هل يمكنني أن أرى والدتك؟ فقالت لي نعم بالتأكيد هيا تعالي معي وعندما ذهبت إليها كان صوت نبضات قلبي كالرعد وقدمي ترتجف فأنا سأرى أمي وعندما فتحت أمي الباب ووجدتني وإذ بعينيها تشمل كل حنان الأرض فعانقتها عناقا جميلا وقلت لها أمي لأول مرة وأخبرتها بأنني ابنتها لبنى جلست أمي تبكي وهي تعانقني وأخبرتني بكل ما حصل في السنين الماضية وأخبرتني بألا أخبر أبي بأنني وجدتها ورأيتها كي لا يحزن كنت أذهب إلى أمي يوميا 
بحجة أنني أذاكر مع أصدقائي ولكن في يوم من الأيام عرفت مريم بأنني أقابل أمي أمال فخافت من أن أتجاهلها وأتعلق بأمي أمل فقط لأنها كانت تحبني كثيرا فأخبرت أبي عمر فغضب كثيرا وتذكر الماضي وعندما قلت له بأن أمي لم تفعل شيئا ومن حقي أن أراها غضب كثيرا ومنعني من الخروج ولكني في يوم من الأيام هربت من المنزل وذهبت إلى أمي أمل وكان هذا لقاؤنا الأخير حيث أجر أبي رجلا ليطلق النار على أمي أمال في لحظة غضب منه وعندما أدرك أن ما فعله خطأ كان ذلك الرجل قد أطلق النار على أمي وهي بحضني سقطت بين يدي والدماء تغطيها وأنا لا أستطيع التحرك من الدهشة وأقول لها لا تتركيني وأنتظرها تجيبني وحينها جاءت أختي سما والطبيب ياسين والحزن والصدمة في أعينهم عم الحزن علينا جميعا حتى أبي عمر ندم كثيرا لفعلته وسلم نفسه للشرطة بعدما أوصى الطبيب برعاية أنا وأختي سما لم يقصر ياسين أبدا في تلبية احتياجاتنا وكان لنا أب وصديق لم يكن أي شيء مررنا به هيا وفقداننا لأمنا أمل مرض أصاب قلوبنا ولن نشفى منه أبدا هذه كانت قصتنا بما فيها من حزن وألم